个在小孩咱们通报。没错，这种小钢炮只有日本鬼子才有。那咱们怎么办？绕道还是去看看？上吧。谁过？下来了，你们这是第几次进攻？第五次。我们，我们伤亡惨重。我们伤亡惨重，他们肯定也不轻。把我们的人全部集合起来，准备发起最后进攻。是。老同学，你负伤了，我给你包扎一下。哎，不用不用，擦不着皮，没关系。哎，真没想到。没想到什么？出征未捷身先死。常使英雄泪满襟。命令炮兵。
站起来，站起来！我们全部站起来。是抵是我们最失败的。心到了。陈探长，哎，您大可不必，大可不必呀、啊！不，我可不，我不必。嗯，我的意思是说，气大伤身呐、啊，伤，嗯嗯嗯嗯嗯，就伤。就为这件事情，您气坏了身子，多不值得呀！不，我不，可不。哎呀，不不不，别弄这屁事儿好不好啊？嗯嗯嗯嗯嗯，你说，陈探长。您想想，几只小鱼小虾，它能翻起多大的浪呢？嗯嗯嗯，可翻，可翻！闭嘴，统统嘴，闭嘴！我们这可是一片好心呐、啊！你们这种好心，我的，大大的不需要。那好，只当我们放了个屁，一个没味儿的屁。那，你们为什么还不走？是这样的，我们有重要的情报。向您汇报，什么重要的情报？上，痛快！今天。
天杀的可真痛快。我们第一次骑马打仗就杀了那么多鬼子。二姐，你杀了几个？你呢？嗯，具体的我没数，七八个，肯定是有了。我也差不多。清风，你呢？你杀了几个？十个，二十个。我的妈呀！你怎么杀了？我没看清，没看清你伸什么手掌啊？哎，我这不是摆了吗？这就是告诉你没看清。好你个小丫头片子啊！你敢耍我你？你们快别闹了。怎么了？你们看。姐，这是怎么了？谢谢。你去处理别的伤员了。你笑什么？老同学，你不够意思，太不够意思了。我怎么不够意思了？你给我打埋伏啊！我怎么今天听不懂你的话呀、啊？什么埋伏？你嫌我隐瞒了你还有一支女子骑兵的事实。你笑什么？我实话告诉你。他们几个我根本就不认识，你不认识啊？啊老同学，嗯，我有个想法。哼，你的想法就是多。想法要是不多，怎么让小鬼子难受啊？跟你们共产党游击队合作，真是长见识。这些都是在军校课堂上学不到的东西。我们呢，得在战争当中学会战争。嗯，说说你的想法吧。游击战十六字诀当中有一条：“敌疲我扰。”你的意思是，杀他一个回马枪？对，我们要发挥不怕发牢、不怕牺牲、连续作战的精神。趁小鬼子人困马乏，把他。
Пока. 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 你也回去，你们都回去，这是我一个人的事情。我不是怕死的，不怕死就去。好，我也去，我也去。好姐妹，谢谢你们。不过一会儿千万要小心，一切行动听我的指挥，明白了没有？明白，明白，明白。那两个家伙，实在是太讨厌了，令我恶心。但我们又不能不用他们。为什么？为什么我们非要用他们？一个连祖宗都要出卖的人，到头来，还是会背叛我们的。又怎么了？啊，那个江，那江川，好可怜呐、哦。你提出的问个问题，十个傻子他都回，他回答不不上来。<笑>你笑得还挺可爱的，啊？可可爱？你说个没没用，你又不是那个，嗯、跟女的。玉叔，你还越来劲了，走吧。哎，少卡在那、嗯、跟那边。你以为我真的要查什么狗屁事儿啊？有那功夫，我还不如找个地方弄个妞，喝上两盅呢。哎，那你跟跟古野说，你就把它当个屁，不，连屁都不如，屁还有臭味呢。我的话，连臭味都没有。走吧。先生，快！四个姑娘。对，为首的正是那个刺杀你的年轻姑娘。她。又是她。他们骑着从我们这里偷走的战马，挥舞着钢刀，一下子就冲进了我们的队伍，打了我们一个措手不及。山上的中共游击队和国民党黑虎趁机来了个反冲锋，我们一下子。就被打垮了。来者不善呐、啊！姐妹们，都
准备好了吗？准备好了，千万要小心啊！好，上马。什么？嗯，哥哥，到底怎么回事？又是那四个姑娘，他们骑着马冲进城来了。真的？那太好了，他们自己送上门来了。炸鬼子的军火库又泡汤了，我看未必，未必，没准我们还能捡个大便宜呢。玉，下马。姐妹们，咱们赶紧进这套房子。这这房子干什么？咱们要把这里占领了，那战马呢？只能不要了，不要了，对，不要了，不行，我不，我也不，妹妹们，这次的确是我错了，我不应该报仇心切，我应该听你们的。事实到如今，说这些也没有用了，咱们还是给这些战马留条活路。
，这千辛万苦，终于将这四个女抗日分子围在这个空房子里了。真的，真，嗯，真真,真，太好，真是太好了。江川队长，只要你一声令下，我就带我的人一顿手榴弹，保准让这四个女抗日分子偏甲不留，粉身碎骨。不，绝对不许打死他们。喂，你高公。为什么？我要抓活的，活的，抓活的，你可这，嗯，抓个抓，嗯，抓。听见了没？举手投降！哼，放了娘的狗臭屁！我就是死也不会投降。对，坚决不投降。说的对，咱们死也不能投降。他们回来了。情况已经搞清楚了。我说，刚才投入激烈战斗的，就是今天骑马冲进敌阵救出我们的那四个姑娘，是他们冲进城里了。说什么？是他们？他们在哪儿？啊，他们被鬼子团团包围在一间空屋子里。我说，楼上的姑娘，你们这是何苦呢？犯不上跟所向无敌的大日本皇军作对啊！好死不如赖活着，你们这还年轻啊！真是豆蔻年华，就这么死了，多不值得呀、啊！你们三思，一定要三思，放下手中的武器，向日本皇军投降，皇军一定会给你们一条生路的。必须马上去救他们。嗯，谢队长，这件事儿还是不要太冲动了。你会不会说话？这怎么是冲动？队长，你应该清楚，我们今天的任务是什么？是炸掉日寇的军火库。如果我们为了救这四个女孩而使任务夭折，这是不是丢了西瓜，捡了芝麻呀？我这芝麻要紧，西瓜也不丢。那四个女孩可是在我们最危难的时候挺身而出救我们的。知恩不报，那连猪狗都不如。你们骂我。你们就是骂死我，我请你们还是不要冲动，更不能感情用事啊。哎，我这么苦口婆心的说了半天，你们怎么能无动于衷呢？赶紧走出来，向大日本皇军投降！大日本皇军一定会给你们一条生路的！啊！
，嫁个男人得了，啊，还有为人妻、为人母了不是？呸！顶上的四个丫头片子，给我听着！我才是真军队长刘三儿。刚才皇军厉害吧？那只是给你们点颜色看看。难不成你们真想叫皇军把你们打成筛子眼啊？你说。这年纪轻轻的，啊，不想洞房花烛夜了，千万别犯糊涂，举手投降。金兵是大大的有，如果你们反抗到底。
这这这江川大军，这几个小娘们，那是铁了心的不武不武，可不投降。下下命令，开，快开开，那个开炮吧。你们都没事吧？走，老三，老四，老四，老四，你没事吧？老二，老二，你受伤了？没事儿，我给你抱抱吧。不用，大姐。妹妹们，你们还能继续战斗吗？能，能，能。给我顶上！哎，你干个干个，干！啊，你是人，还还是鬼？你个鬼啊！你想让我是人，还想让我是鬼？你你个没，个没死！让我死，没那么容易，没那么容易！个装个装个装死吧你！本来强子啊，嗯，不装死，你看那你留那张杀人记的好戏、啊。那那那个前前夫后后继，不后继，我掐死你！滚滚滚，滚去吧！我个不个不不像个像你，我还要进一个进攻进攻呢。看你那个鬼个鬼样子，像吃了人人。跟人肉一样。
like a cave!
。哎呀，你可醒了！你快躺着，别动。啊、我没事。小妹妹，你叫什么名字呀、啊？我叫水莲。水莲，我，我怎么会在这儿呢？三天前，铁峰叔叔他们把你们救到我们这里来，你一直昏迷不醒。三天前，我都已经昏睡三天了。嗯，我们都可着急了。你，你刚才说的那个铁峰叔叔是谁啊？怎么，你连他都不知道？他可是我们龙路游击队的队长呀！龙路游击队，嗯，我听铁峰叔叔说，你杀鬼子可勇敢了。我去给你倒点开水。哎，雪莲妹妹，你能告诉我，我那三个妹妹在哪儿？看见你们没事儿，我就放心了。哎哎，别这样！恩人，恩人，谢谢你们，谢谢你们救了我和我的妹妹们，谢谢你们！你这是干什么？起来！我不知道该怎么表达我的心。起来，起来说话。你给我下跪，那你也救过我呀，那我是不是也得给你下跪啊？我救了你。对啊，那天你们姐妹挥刀纵马，在敌人当中杀开一条血路，救的就是我们。那是你们啊！的确是我们。还有清风他。清风他怎么了？清风是我亲妹妹，清风是我亲妹妹啊！真的。这一切，难道这一切会是真的？报告，进来。哥哥，你为什么不让我死？为什么不让我一死，向天皇陛下谢罪？你以为这么死了，就可以向天皇陛下谢罪了吗？不能，不能！你给我起来！站起来！我告诉你，向天皇陛下谢罪最好的办法就是把你的敌人斩首，撕碎
，用他们的心血来洗刷你的耻辱，明白吗？那……那总司令追查下来，追查下来，我顶着，只要你知耻、后勇，在哪儿跌倒的，就在哪儿。给我爬起来，哥哥。嘿，我我的个妈！你个妈呀！这雷打打的，是好像是要劈个劈个劈死谁？谁是是？今天怎么来晚了？谁说的？一郎，你现在还不能这么叫我。为什么？天皇浮游的使命还没有完成，所以我现在不是任何人的儿子，不是任何女人的丈夫。我们必须把儿女情长统统收起来。除了这个古野，还有江川，怎么知道我们游击队驻扎点的？这么准确？问题肯定出在林涛和方志阳他们那儿。依我看，干脆把他们撵走得了。什么撵走？什么就撵走了？你有证据？嗨，证据倒没有。没证据，别瞎说。老杨，你知道吗？我们现在和林涛。
白马，我的大白马